కనిపిస్తోన్న కొత్త ఉత్సాహానికి కారణమేంటి స్తబ్దుగా ఉన్న హస్తం పార్టీ నేతల్లో ఎందుకంత జోష్ కనిపిస్తోంది ఏడాది క్రితం వరకు అడ్రస్ లేని కాంగ్రెస్కి ఏ అంశం కలిసి వచ్చింది సమాధానాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం సంగారెడ్డి జిల్లాలో పటాన్ చెరు పేరు చెప్పగానే ఠక్కును గుర్తుకొచ్చేది ఇక్కడ పరిశ్రమలు పారిశ్రామిక ప్రాంతం ఇది ఆసియాలోనే ఎక్కువ పరిశ్రమలున్న రెండో ప్రాంతం ఇది ఇందిరాగాంధీ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న కాలంలో ఈ ప్రాంతం పారిశ్రామికంగా ఎంతో అభివృద్ధి చెందింది మెదక్ లోక్సభకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన ఇందిరాగాంధీ ఎన్నో పరిశ్రమల పుట్టుకకు కారణమయ్యారు చిన్న మధ్యతరహా భారీ పరిశ్రమలను కలుపుకుంటే ఐదు వేలకు పైగానే ఉంటాయి ఇక్కడ దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల ప్రజలు ఇక్కడ పరిశ్రమల్లో పనిచేస్తూ ఉంటారు పటాన్ చెరు నియోజకవర్గంలో ఎన్నికల్లో గెలుపోవటంలను ప్రభావితం చేసేది ఈ స్థానికేతరుల ఓట్లే అందుకే రాజకీయ నాయకులు వీరి బాగోగులపై ఎంతో శ్రద్ధ చూపుతారు ఆసియాలోనే అతిపెద్ద పారిశ్రామిక ప్రాంతంగా విరాజిల్లుతున్న పటాన్చెరు నియోజకవర్గంపై కాంగ్రెస్ నేతలు దృష్టి పెట్టారు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల ముందు వరకు పటాన్చెరు నియోజకవర్గం సంగారెడ్డి అసెంబ్లీ పరిధిలో ఉండింది రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ నుంచి పోటీ చేసిన నందీశ్వర్ గౌడ్ విజయం సాధించారు రెండు వేల పద్నాలుగులో జరిగిన ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ విజయం సాధించింది టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి గెలుపొందారు అప్పటి నుంచి కాంగ్రెస్ కు దిక్కు మొక్కు లేకుండా పోయింది స్థానికంగా ఉండే చిన్న చితక నేతలు తప్ప ఇక్కడ పార్టీ బాధ్యతలను మోసే పెద్ద నాయకుడు లేరు రెండేళ్ల క్రితం జరిగిన జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ కు చెందిన శంకర్ యాదవ్ కార్పొరేటర్ గా గెలిచారు అప్పటి నుంచి పార్టీలో ఉత్సాహం మొదలైంది అప్పటికే జడ్పీ ఫ్లోర్ లీడర్ ప్రభాకర్ అమీన్పూర్ సర్పంచ్ ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా సర్పంచ్ ఫోరం అధ్యక్షుడు కాట శ్రీనివాస్ గౌడ్ శంకర్ యాదవ్లు పటాన్ చెరు నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ కు పూర్వ వైభవం తెచ్చేందుకు బాగానే కృషి చేశారు లాస్ట్ ఇయర్ సంగారెడ్డికి రాహుల్ గాంధీ వచ్చారు ఈ సందర్భంగా అమీన్పూర్ సర్పంచ్ కాట శ్రీనివాస్ లింగంపల్లి చౌరస్తా నుంచి పటాన్ చెరు వరకు భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు రాహుల్ కు ఘన స్వాగతం పలికారు లింగంపల్లి చౌరస్తాలో సభ ఏర్పాటు చేసి రాహుల్ తో మాట్లాడించారు ఇదే సమయంలో కాంగ్రెస్ లో భారీగా వలసలు వచ్చే విధంగా కృషి చేశారట రాహుల్ సభ తర్వాత పటాన్ చెరులో కాంగ్రెస్ కార్యకలాపాలు పెరిగాయి అప్పుడే కాంగ్రెస్ అధిష్టానం దృష్టిలో పడ్డారు శ్రీనివాస్ ఇప్పుడు నియోజకవర్గానికి అన్ని తానై పార్టీని ముందుకు నడిపిస్తున్నారు ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా ముఖ్య నేతలు దామోదర రాజనరసింహ గీతారెడ్డి సునీత లక్ష్మారెడ్డి జగ్గారెడ్డిలు కూడా కాట శ్రీనివాస్ ను బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు టిపిసిసి చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఆశీస్సులు కూడా శ్రీనివాస్ కు మెండుగా ఉన్నాయి వచ్చే ఎన్నికల్లో పటాన్చెరు కాంగ్రెస్ టికెట్ శ్రీనివాస్దేనని స్థానికులు అనుకుంటున్నారు అయితే ఆశ్చర్యంగా పటాన్చెరు కాంగ్రెస్ లో టికెట్ ఆశించే వారి సంఖ్య ఒక్కసారిగా పెరిగింది పటాన్చెరు కాంగ్రెస్ కార్పొరేటర్ శంకర్ యాదవ్ జడ్పి ఫ్లోర్ లీడర్ ప్రభాకర్ కూడా ఇప్పుడు పటాన్చెరు టికెట్ ఆశిస్తున్నారు అధిష్టానం మద్దతు తమకే ఉందని ఈ ఇద్దరు నేతలు చెప్పుకోవడం గమనార్హం పటాన్చెరు టికెట్ ను బీసీ సామాజిక వర్గానికి ఇస్తామని కాంగ్రెస్ చెప్పడంతో ప్రభాకర్ శంకర్ యాదవ్ లు పైర్వీల్ మొదలు పెట్టారు ఇదిలా ఉంటే పార్టీలో కొత్తగా చేరిన శశికళ యాదవ్ రెడ్డి గోదావరి రెడ్డిలు కూడా టికెట్ రేస్ లో ఉన్నారు ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షురాలిగా పనిచేసిన శశికళ యాదవ్ రెడ్డి ఇటీవల రేవంత్ రెడ్డితో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు రెండు సార్లు అమీన్పూర్ సర్పంచ్ గా పనిచేశారు ఆమె రేవంత్ రెడ్డి ఆశీస్సులతో తనకు టికెట్ తప్పకుండా లభిస్తుందన్న నమ్మకంతో ఉన్నారు ఆమె గోదావరి అంజిరెడ్డి కూడా ఇటీవల బీజేపీకి గుడ్ బై చెప్పి కాంగ్రెస్ లో చేరారు మొన్నటి వరకు బీజేపీ మహిళా విభాగం ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేసిన గోదావరికి నియోజకవర్గంలో గట్టి పట్టుంది పలు సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ప్రజలకు దగ్గరవుతున్నారు రెండేళ్ల కిందట జరిగిన జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో కార్పొరేటర్ గా పోటీ చేసి ఓడిపోయారు నాగం జనార్దన్ రెడ్డి అండదండలున్న గోదావరి కూడా టికెట్ పై ఎంతో నమ్మకం పెట్టుకున్నారు ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో ఆ సభలంతా యాక్టివ్ అయ్యారు ఎలాగైనా టికెట్ దక్కించుకుని విజయం సాధించాలనుకుంటున్నారు